Good morning, everyone. How are you today? Today is uh, the second day of June, 2020, and it's Tuesday. Kumusta po ulit ang bawat sa sa atin? I hope and I pray na ang araw-araw na dumadaan sa mga buhay natin ay araw-araw din na biyaya ang dumadating sa atin dahil God promised that He will open the floodgates of heaven 
and that He will pour out so much blessings to us. We have no room enough to contain it. Salamat sa Panginoon dahil yun na uli. No? At uh, malapit na tayong mga lahati sa taong uh, kasalukuyan. At marami pa rin mga challenges. Pero God is giving us uh, His grace and uh, His divine strength. And even in this season, we are and we will be experiencing our season of uh, financial provision, our season of supernatural provision. Amen? At alam ko po na may gagawin ng Panginoon. Kahit na po ang daming mga turmoil ngayon, we are still facing uh, the uh, COVID-19 global pandemic. Left and right ang mga protest and riots and looting. Diyan po sa US, mga protesta diyan sa Hong Kong, at iba't ibang mga pagsubok na pinagdadaanan. And yet, hindi pa tapos tong problema natin at hindi pa natin alam kung ano ang ang gravity nito, yung uh, scope nitong uh, pinagdadaanan natin. Pero meron tayong Diyos na nagsabing papasok pa rin tayo sa cycle of uh, His supernatural provision. And we are in that season right now. Amen? Let us pray. Our God in heaven, we just honor you and thank you for giving us again this wonderful day to celebrate because we know that this day will bring more blessings to every family represented. And I pray, O oh Lord, you will sustain us with your strength even as we come to receive the revelation of your word in the name of Jesus. Amen. Ang topic po natin ay uh, true prosperity. True prosperity. And uh, the key passage dito po sa ating topic, key, uh, true prosperity, ang key passage ay nasa 1 Kings chapter 3, verses 3 to 13. Okay? 1 Kings chapter 3, magmula po sa verse 3 hanggang verse 13. And I will read from the NIV. Solomon showed his love for the Lord by walking according to the instructions given him by his father David, except that he offered sacrifices and burned, burned incense on the high places. The king went to Gibeon to offer sacrifices, for that was the most important high place. And Solomon offered a thousand burnt offerings on that altar. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream. And God said, Ask for whatever you want me to give you. Solomon answered, you have shown great kindness to your servant, my father David, because he was faithful to you and righteous and upright in heart. You have continued this great kindness to him and have given him a son to sit on, this thro on his throne this very day. Now, Lord my God, you have made your servant king in place of my father David. But I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count or number. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours? The Lord was pleased that Solomon had asked for this. So God said to him, Since you have asked for this, and not for long life 
or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for discernment in administering justice. I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Last verse 4, verse 13. Moreover, I give you what you have not asked for, both wealth and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings. End of reading. Blessed be the reading of this of his wonderful word. So alam natin lahat mga minamahal na si King Solomon ay anak ni Haring David, King David. At siya ang nagmana sa trono na uh, na vacant na iniwan ng kanyang tatay. So si Solomon ay naging king at uh, tignan ho ninyo ang uh, pagkakasabi sa verse 3. Solomon showed his love for the Lord by walking according to the instructions given him by his father David. So alam naman natin na nung si Solomon ang naging king, there was peace in the land. Kaya nga siya ang nagaginamit para i-rebuild ang, uh, ang temple o i-build ang temple I should say. Dahil hindi si King David ang ginamit to build the temple dahil si David ay isang warrior. Ibig sabihin, si David ay uh, tinalo niya muna, ginapi niya muna ang lahat ng mga uh, armies, uh, mga kingdom sa kanyang paligid at nagkaroon ng kapayapaan sa buong Israel and Judah. And that was the time na nung panahon na ng shalom, ng peace, si Solomon ang pumalit at siya ang ginamit ng Diyos to build the temple. Ibig sabihin mga minamahal, kaya nga Solomon is, the, the word Solomon is peace, shalom. And uh, ano po ang naging paraan ng kanyang patakbo? Sabi niya, Iniibig ni Solomon, ipakita, ipinakita ni Solomon ang kanyang pag-ibig sa Diyos sa pamagitan ng paglakad, pagsasagawa ng mga instructions na ibinigay ng kanyang amang si David. Naho? So, makita natin na maliban sa magandang naging pundasyon niya sapagkat ang tatay niya, ang kanyang uh, uh, tagapagturo tagapagbigay ng instructions kung paano niya pa pamumunuan ang uh, buong lupain bilang hari at ang makita kong kasunod dito ng uh, characteristics ni Solomon except that he offered sacrifices and burned incense on the high places nung pumunta siya sa Gibeon to offer sacrifices Anong klaseng offering ang binigay niya? He offered a thousand burnt offerings on the altar. At doon sa Gibeon, pagkatapos niya mag-offer ng thousand burnt offerings, nag-appear si Lord sa kanya sa kanyang panaginip. At ang pangungusap ng Diyos sa kanya sa panaginip, hingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo. Ganda no? Kasi na please na ni Solomon ang ang Diyos sa kanyang pambihirang alay. Ha? Libu-libong mga ah, sinunog na mga alay, mga burnt offerings. Pag ikaw kaya tanungin ng Diyos, hingin mo ang gusto mo at bibigay ko sa iyo. Diretso ka agad. Malamang ang mauna dyan, mga material na bagay. Pero si Solomon ang sabi niya, You have shown great kindness to your servant, my father David. Ipinakita mo ng kabutihan mo sa aking ama. Yun, sapat na yun sa akin. Okay? He was faithful to you, righteous and upright in heart. Ang aking ama ay naging mabuting lingkod mo. Ang aking ama ay naging mabuting tagasunod mo. Tapat siya sa iyo. 
at ngayon ipinagpapatuloy mo ang the same great kindness ah, na sinimula mo sa kanya at ngayon ay dumadaloy sa akin na anak niya na nakaupo sa trono sa mga panahong ito. Ibig sabihin, pati ikaw, ikaw may kamay ka sa paglalagay sa akin kung bakit ako naging hari. Sa verse 7, sabi niya, kaya ngayon aking Panginoon, since you have made your servant king in place of my father David, sabi ako isang bata lang, hindi ko alam kung paano ko uh, lalagyan ng uh, ano, pamamalakad na tama ang aking tungkulin bilang hari. Lalo na ako ay isang servant sa mga taong pinili ang Israel nga. Ah, your servant is here among the people you have chosen. A great people na napakarami na hindi mabilang. Kaya sabi niya sa verse 9, bigyan mo ako ng discerning heart para makapag govern ako ng tama sa mga taong pinagkatiwala mo at nang malaman ko kung ano ang tama at mali for me to distinguish between right and wrong at sino ba ang may kakayanang maggovern mamahala sa isang great people katulad ng ipinagkatiwala mo sa akin so the lord was pleased nalugod ang panginoon sa Pakiusap ni Solomon. Kaya sinabi ng Diyos sa kanya, verse 10, Since you have asked for this, dahil ito ang hiningi mo, yung karunungan, paano ka mama, mamamahala sa lupain at sa taong ipinagkatiwala sa inang Diyos. Sapagkat yan ang pinili mo, hindi mo pinili ang mahabang buhay, ang kayamanan para sa iyong sarili, hindi mo hiningi na ng ang kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiningi mo sa akin ay discernment in administering justice. Ang discernment in administering justice ay katumbas ng, ng wisdom, kaalaman. Kaya sabi sa verse 12, I will do what you have asked. Kasi ang unang sinabi ni Lord, hingin mo, bibigay ko. At hiningi niya ang karunungan. Kaya sabi naman ng Panginoon, Dahil karunungan ng hiningi mo, hindi mahabang buhay, kayamanan, hindi ang kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi wisdom ang hiningi mo. I will give a wise, I will give you a wise and discerning heart. Bibigay ko yon, So that there will never have been anyone like you. At ang talinong ibibigay ko ay wala nang magiging katulad ng talino na meron ang sinuman. Or ngayong panahon o sa darating na panahon. Moreover, sabi niya, I will give you what you have not asked for. At maging yung mga hindi mo hiningi, ay ibibigay ko rin sa iyo. So, ibibigay ko yung hiningi mo kasi yun ang unang pangako ko. Hingin mo kung anong gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Humingi ka ng karunungan, ibibigay ko. At dahil karunungan ang inuna mo, hindi ang mga bagay pansarili, bibigyan na rin kita ng kayamanan. Uh, I will give you both wealth and honor so that in your lifetime you will have no equal among kings at sa buong buhay mo walang pwedeng pumantay sa iyo sa pagiging hari mo okay so pinag-uusapan po natin mga minamahal sa ating mga late tuners ang true prosperity at ginamit ko ang uh, ang 1 Kings chapter 3 bilang uh, mga key passage natin. Now, isalaysay natin ngayon ano ang napapaloob sa mga pinag-uusapan natin. When you seek God's first or when you seek first God's kingdom, you will become a candidate for the last great wealth transfer. Okay? Ikaw ay magiging kandidato Ikaw ay magiging potential na recipient ng last great wealth transfer. Kaya lang ang condition ay when you seek first God's kingdom. Kasi inuna niya kung paano mamamahala 
sa mga sa bayan ng Diyos. A great people, sabi niya. When you cannot see light at the end of your financial tunnel, seek first the kingdom of God. Pag ang dami nating mga obligasyon, mga pinansyal na obligasyon, at ang feeling natin ay parang nasa, il- nasa loob tayo ng isang mahabang tunnel na parang hindi mo nakikita ang liwanag sa dulo nito. Yan yung panahon na unahin mo ang Diyos. Yan ang panahon na siyang magiging priority mo. Kapag hirap na hirap ka na sa buhay, na mas marami na ang obligasyon kaysa ang, ang kakayanang isettle ang mga obligasyon, mas malaki na ang payables kaysa ang income, ang receivables. Mga kaibigan, that's the time if you want to see the light at the end of the tunnel, your financial tunnel, seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Because when you cannot give to God the way you desire, seek first his kingdom. When King Solomon asked for wisdom instead of riches, nung, ini, nung inuna ni Solomon ang karunungan higit sa kayamanan, tinanggap niya ang kanyang hiningi pero binigyan pa siya ng even greater things in mind no? for him. Binigay pa ng Diyos ang mga bagay higit sa kanyang naiisip. <clears throat> Laging natin sinasabi. Well, kahit hindi siya binigyan ng kayamanan ng Panginoon, <clears throat> magpa-prosper pa rin siya. Kasi ang, <clears throat> ang may dunong na galing sa Diyos, gagamitin niya yung dunong na yan para siya ay ma-bless. Pero kahit anong dami naman ng meron tayo kung wala tayong dunong, hindi tayo marunong, mabilis ding mawala. Kaya nung inuna ng ni Solomon, King Solomon, ang karunungan higit sa kayamanan, tinanggap niya ang karunungan. Pero ang Diyos binigyan pa siya ng isang bagay na higit sa kanyang, mga bagay na higit sa kanyang iniisip para sa kanyang sarili. Kaya sabi ni Lord, bigay ko sa hiningi mong karunungan. Pero dahil hindi mo hiningi ang kayamanan, hindi mo inuna ang kayamanan, bibigyan kita ng kayamanan din. Na walang papantay sa iyo sa pagiging hari mo habang ikaw ay nabubuhay. Di po ba yan ang nakalagay sa 1 Kings chapter 3 verses 10 to 13? And I just want to read that the, the four verses again. The Lord was pleased that Solomon had asked for this. So God said to him in verse 11, Since you have asked for this and not for long life, for wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for discernment in administering justice or wisdom, po, ibig sabihin nun, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart so that there will never have been anyone like you nor will there ever be. Verse 13, Moreover, I will give you what you have not asked for, both wealth and honor, so that in your lifetime, sa buong buhay mo, you will have no equal among kings. What a wonderful promise of God. <clears throat> so, God was so pleased that Solomon put the kingdom before any personal desires that he gave him all the things that most men would have asked for instead of wisdom. Nalugod ang Diyos kay Solomon dahil ang kanyang naging priority ay ang kingdom ng Diyos. Okay? Ang kingdom ng Diyos, sapagkat ang pamumunuan niya ay, ay uh, mga elect, mga, ang, uh, ang nation ng Diyos, ang kanyang pamumunuan. So pinili niya yon higit sa kanyang mga personal na hangarin, 
Okay? At ibinigay ng Diyos yun sa Kanya. Dahil alam nyo naman, karamihan ng tao, pag pinapili siguro tayo sa mga panahong ito ng Diyos, karunungan o kayamanan, <clears throat> mas maraming pipili sa kayamanan. Kasi yung karunungan, matagal ka bang magkakaroon ng kayamanan. Pero yayaman ka, matatagal lang nga lang. Yung iba kasi gusto shortcut agad. No? Yung uh, mabilis na daan. Okay? At kung ang tao ngayon ang tatanungin between wisdom and riches, malamang-lamang mas maraming pipili sa riches kesa wisdom. Pero dito kay Solomon, mas pinili niya ang wisdom, discernment on how to govern your people, sabi niya sa Panginoon. Karunungan para sa pamamahala ko ng iyong bayan. Nakita ka agad ng Panginoon, nakita ka agad ng Diyos ang potential sa heart ni Solomon na hindi niya inuna ang pinansyal na comforts ng kanyang buhay bagkos ang inuna niya ay paano siya magamit ng Diyos para pamahalaan ang kanyang bayan. Amen? At sa dulo ng kwento, tinanggap niya pareho yon. So merong wealth transfer na nangyari. One last great wealth transfer ay nag-take place din sa istoryang ito. In fact, God gave Solomon so much wealth that no king before or since has ever been able to match the splendor of his kingdom. At hindi lang siya binigyan ng basta kayamanan lang. Binigyan siya ng matinding kayamanan. Nasa kanyang panahon, walang hari na pumantay man lamang o kaya lumapit man lang ang yaman kay Solomon. Walang kasing yaman noon at walang kasing yaman pagkatapos niya. So hindi lamang sa kanyang panahon, hanggang sa panahong ito, pag pinagsama-sama mo, kinompute mo ang kayaman ni Solomon sa kanyang panahon, walang hari sa panahong ito na pwedeng pumantay sa kanyang kayamanang tinanggap mula sa Diyos. At anong nangyari? At ang sabi niya, at nagkaroon ng splendor ang kanyang kingdom. Nakilala si Solomon na napakatalinong tao. Okay? Kaya mababasa mo ang Proverbs. Ang tawag diyan ay Proverbs of Solomon. Talino ni Solomon ang Proverbs, ang kawikaan. Di ba? At kung titignan natin mga kapatid, ah, wala nang kasing talino at wala pang kasing yaman. Nako, nasa kanya na lahat, no? Kung sobrang talino mo at sobrang yaman mo at the same time, ang kanta niyan, nasa iyo na ang lahat. <laughs> yan yung kanta ni Daniel Padilla. Nasa iyo na ang lahat. Yan po yan. Kasi maraming matalino, pero hindi mayaman. <laughs> at maraming mayaman na hindi naman matalino. Pero si Solomon, Nasa iyo na ang lahat. Amen? Very rare po yan. At maaring hindi lang rare, baka nag-iisang istorya yan na napakatalino at the same time napakayaman. Okay? Tulad nga ng sabi ko, maraming mayaman pero kulang sa talino. At maraming matalino na hindi kasing yaman ng Haring Solomon. Remember this, promises are always dependent upon obedience. Ulitin natin yan. Promises are always dependent upon obedience. Ang mga pangako ng Diyos ay nakadepende sa ating pagsunod. Okay? Ibig sabihin, pag masunurin tayo, we have all the rights to claim 
and ask for the promises of God. Kaya mga kaibigan, God is looking for people who will be obedient to God, who will be obedient to Him, who walk in covenant relationship and put His program and His kingdom ahead of their own selfish desires. Medyo mabigat ito mga kaibigan. Ang Diyos ay naghahanap ng mga tao na masunurin sa Kanya. Isa sa mga ingredients, sangkap ng Kanyang pagkakatanggap ng blessing sa Panginoon ay dahil siya ay masunurin sa Diyos. He walk in covenant relationship. Sinundan niya ang lakad ng kanyang ama na kung paano naging man after God's own heart ang kanyang ama ay nakikita din ang the same characteristics, the same attitude ng kanyang ama sa kanya. So Solomon walked in covenant relationship and at the same time, he put God's program and God's kingdom ahead of his own selfish desires. Nauna ang programa ng Diyos. Nauna ang kaharian ng Diyos sa kanyang mga pangsariling kagustuhan. Prosperity is not the accumulation of wealth or material things of this world, such as expensive cars, luxury homes, jewels, and designer clothes. Hindi po yan ang prosperity. Okay, na is nating i-define ang prosperity ay hindi yung pag-accumulate ng kayamanan at lahat ng material things na nasa mundong ito. Hindi ho masamayan, may sasakyan, may magandang bahay, may alahas, uh, may mga designer clothes, designer bags. Hindi ho masamayan. Pero yan po ang konsepto ng mundo patungkol sa prosperity. Ang uh, sa mundo pag nilagay ang kahulugan ng prosperity, prosperity equals luxury cars, okay, luxury homes. Ah, uh, ano-ano pa yung mga pwedeng uh, jewelries, expensive jewelries, expensive designer clothes and bags and shoes. Mga kaibigan, that is the world's concept of prosperity. But true prosperity is the abundance of God's blessing, both spiritual and temporal. Okay? Ang tunay na kayamanan ay ang abundansya, ang nag-uumapaw na blessing ng Diyos sa dalawang panig ang espiritual na biyaya ng Diyos at ang mga material na mga temporal lamang po yan, pero blessing pa din. Mas pahalagahan natin ang biyaya ng espiritual nating kalagayan. Pero mabuti ang Diyos kapag pag yan ang inuna natin, the abundance of God's blessings in the spiritual aspect, then God will give us as well the blessings the temporal blessings of wealth and material blessings. It is total provision, okay? Continual supply, and you can only enter in, into, uh, receive it as you walk in a covenant relationship with God. Mararanasan lang natin itong lahat ng sinasabi ko mga kapatid. Kapag tayo ay pumasok na at tumanggap na nang tungkulin, okay, na lumakad, pumasok sa isang covenant relationship with God. Magkakaroon ng total provision, continuous supply of everything, and of course, yung fulfillment na tayo ay magkakaroon ng spiritual abundance. Mayaman po tayo, mga minamahal, di tayo mahirap sapagkat ang abundansyang pag-ibig, abundansyang pagmamahal ng Diyos 
ay tunay na kayamanan. Nasa iyo si Kristo, mayaman ka. Kahit wala kang material na kayamanan sa lupa. Nasa iyo lahat ang kayamanan, pero wala kang Kristo, mahirap ka. Pero salamat sa Diyos, kasi pag binigay na niya, pag nagkaroon na tayo ng covenant relationship with Him, at nakita niya na we are walking in that covenant, we are walking uh, in the abundance of His spiritual blessings, then we will also walk in the blessings uh, na tinatawag nating temporal blessings. Ito yung mga kailangan natin habang nasa lupa pa tayo. Amen? True prosperity is walking in covenant relationship with God. There is a last great wealth transfer that will gonna take place in the days to come in your life. I prophesy that in the name of Jesus. Hindi mag-compute sa isip mo kung paano mangyari. But I believe na merong one last great wealth transfer that will happen in your life. Amen. I seal that declaration. Let us make this declaration now. Join me. I reject the worldly view of prosperity. I receive true prosperity from God. His blessing upon my life in both spiritual and temporal areas. Amen. One more time. I reject the worldly view of prosperity. I receive true prosperity from God. His blessing upon my life in both spiritual and temporal areas. Amen and Amen. So today is Tuesday. Meron tayong Hope Hour mamay alas dos. At mamayang gabi, relax tayo. Wala tayong evening activities. And uh, may you enjoy the blessings of the Lord today. This is your Bishop Rene Alog. Shalom.